வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பரங்கிக்காய் மொச்சை சேர்த்த வறுத்தரைச்ச குழம்பு இதோட ஒரு சேனை மசியல் முதல்ல பரங்கிக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இது வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை தனியாக வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான காய்கறிகளை தனியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் பரங்கிக்காய் மொச்சை குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து பரங்கிக்காய் இதை மஞ்சள் பூசணின்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டில் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கிராம் இருக்கும் இதோட மொச்சை ஃப்ரெஷ் மொச்சை இப்போ கிடக்கிறதுனால நம்ம தேவையான அளவு விரும்புகிற அளவுக்கு மொச்சையை வந்து தனியாக ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு மிளகாய் கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து ஏழு மிளகாய் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகச அரை டீஸ்பூன் இதுக்கு தகுந்த அளவு புளிக்கரைசல் பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி தழை மேலே தூவதற்கு கடைசியாக கருவேப்பிலை சிறிது அளவு சிறிய அளவு வெல்லம் உப்பு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தாளிப்பதற்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சிகப்பு மிளகாய் உடைச்சது அதோட தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ முதல்ல பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறாங்க எப்போதும் போல் மிளகாய் மிளகாயில் எண்ணெய் நல்லா கோட்டான பிறகு ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தனியாக கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு எப்போவுமே இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இது லேட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் லேசாக வறுப்பட்ட பிறகு மீதியை சீரகம் மிளகு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக கசகசாக போடலாம் இப்போ அது வறுப்பட்ட பிறகு இப்போது சீரகம் சேர்க்கலாம் அதாவது ஒரு குழம்பு டேஸ்டியாக வரணும் அப்படின்னாக்க எதை எப்போ சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுங்க நிறைய பேர் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டுருவாங்க ஆனால் அது ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பா பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அண்டர் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஓவர் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் மிளகு வெந்தய நாலு நாள் கசகசாவை மட்டும் கடைசியாக போட போகிறேன் அதை ஆஃப் பண்ணுறப்போ இதுவும் சேர்த்து இதோட வறுப்படணும் உங்களுக்கு திக்னஸ் இந்த குழம்புக்கு இது கொடுக்குறப்போ நம்ம வந்து தனியாக துவரம்பருப்பு வேக வச்சு சேர்க்கறது இல்லை இந்த குழம்புக்கு ஆனால் நம்ம ப்ரோட்டீனுக்காக வந்து மொச்சை சேர்த்துருக்கோம் மொச்சைக்கு பதிலாக நம்ம காராமணி இருக்கு இல்லையா உலர்ந்த காராமணி வெள்ளை காராமணி இல்லை சிகப்பு காராமணி அது கூட காம்பினேஷன் கொடுக்கலாங்க இந்த பூசணிக்காய்க்கு மஞ்சள் பூசணி இல்லைன்னா பரங்கிக்காய்க்கு பதிலாக இதே மெத்தடில் நம்ம சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் கத்திரிக்காயும் உருளைக்கிழங்கும் காம்பினேஷன் போட்டு பண்ணலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை சேர்த்துட்டு கசகசாக சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதோடைய இந்த தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவல் அதிகம் வைக்கலை இந்த குழம்புக்கு இப்போ இந்த சூட்லேயே இந்த தேங்காயும் கசகசாவும் கொஞ்சம் லேசாக வறுப்பட்டுரும் நல்லா ஆறிய பிறகு மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம கசகசா போட்டிருக்கிறதுனால முதலையே தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க மிக்சியை வந்து ட்ரையாக ஒரு தடவை அப்படியே பொடித்த மாதிரி பவுடர் பண்ண பிறகு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம மிக்சியில் அது போட்டது ஆறி அரைக்கிறதுக்குள்ளார நம்ம இந்த இதில் முதல்ல இது வந்து முதலே வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க பரங்கிக்காய் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் மொச்சை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துறேன் ரெண்டு தனித்தனியாக தான் வேக வைக்கணும் இதோட புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கொதி வரத்துக்குள்ளார நம்ம அரைச்ச வீழ்து அரைச்ச அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து நான் ட்ரையாக போட்டேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து பவுடர் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஆனால் சட்னியை விட இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை வந்து நம்ம குழம்பில் 
கொஞ்சம் வெள்ளம் போடலைங்க இது நம்ம விருப்பங்க கொஞ்சமாக போட்டால் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட இந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்துக்கலாம் இந்த மிக்சியை கழுவி அதிலேயே ஊற்றிடுறேன் ஏன்னா இதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதோட சேர்த்து அந்த மசாலா நல்லா மனத்தோடு இருக்கும் இப்போ குழம்பு நல்லா கெட்டிப்படுற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இந்த குழம்பு பாருங்கள் நல்லா கெட்டிப்பட்டுருச்சு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கெட்டிப்பட்டதை இறக்கிடலாம் வறுத்து அரைச்சதுனால அதிக நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பருப்பு போட மாட்டோம் இந்த மாதிரி இப்போ இதை சாதத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் பால் பொங்கலுக்கும் நாங்கள் தொட்டுட்டு சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம் நம்ம விருப்பப்பட்டால் நல்லெண்ணெய் போடலாங்க உங்களுடைய விருப்பம் எந்த எண்ணெய் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு நாலு உளுத்தம் பருப்பு உடச்ச சேப்பு மிளகா ஒன்று ரெண்டாக போட்டுக்கலாம் இதோட கருவேப்பிலைய கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் சேர்த்துலாம் கடைசியாக இறக்கிய பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தையாக கட் பண்ணி சேர்த்துலாம் உங்களுக்கு இந்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் நம்ம வறுத்தரைக்கிற குழம்பு பண்ணுவோம் இந்த காம்பினேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சேனை கிழங்கு மசியல் சேனை இல்லைனா கருணை கிழங்கு அதாவது பிடி கருணை கிடையாதுங்க நம்ம பெருசாக இருக்கும் இல்லைங்களா மலபார் சேனை அந்த மாதிரி சேனை கிழங்கு எப்படி வந்து நம்ம மசியல் பண்ணுறது புளி மசியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேனை மசியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேனை நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் அதை மேலே தோல் எடுத்துகிட்டு இப்படி மாதிரி மெல்லிதாக கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம வேக வச்சுக்கணும் நாலஞ்சு விசில் வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இதுக்கு தகுந்த அளவு புளி கரைசல் நான் இந்த அளவு சேனை நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எடுத்ததுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் லெமன் சைஸை விட குறைவான புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா புளி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சி இதில் சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சி சாம்பார் பொடிங்கிறப்ப அந்த பொடி எல்லாம் கொஞ்சம் காரம் குறைவாக இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுருக்காங்க எடுத்துகிட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் தகுந்த அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக வெள்ளம் கொத்தமல்லி தழை தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு உளுத்தம்பருப்பு உடச்ச சிகப்பு மிளகாய் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க அது சூடாகிறதுக்குள்ளே இதை மசிச்சிக்கலாம் ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு மேஷ் ஆகிற மாதிரி மசிக்கக்கூடாதுங்க நம்ம அதில் போட்டு வதக்குறப்ப அது கொஞ்சம் மசியல் இதாகிடும் இந்த மாதிரி கையில் உதுத்த மாதிரி உதுத்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுக்கணுங்க ரொம்ப மேஷ் பண்ணிடக்கூடாது இப்படி இருந்தால் போருமானது கையால் பொடி மாஸ்க் வாங்கிக்கிற மாதிரி மசிக்கிற மாதிரி மசிக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் வானிலையில் இதில் தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு உடச்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம விருப்பப்பட்டால் வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் விரதம் இருக்கிற நாளில் வந்து அது மாதிரி சேர்க்காமையும் செய்வோம் இன்றைக்கி ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வந்து நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் கடுகு வடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த புளி கரைசலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க கல் உப்போ பொடி உப்போ உங்களுக்கு எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை கரையிற அளவுக்கு வைக்கணும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இதுக்கும் வெள்ளம் போடுவோம் நல்லாயிருக்கும் புளி சேர்க்குற எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வெள்ளம் போடுறது பழக்கம் இருக்குங்க இதோட சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் எல்லாம் ஒன்று சேரணும் இப்போ இதோட இந்த மஸ்டி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு சில நிமிடங்கள் கலந்து விட்டால் போதுமானது இப்போ இது பாருங்கள் நல்ல மசியல் எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு எப்படி தெரியும்னாக்க நம்ம பாருங்கள் இது ஒட்டாது நம்ம போட்ட எண்ணெய் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் வந்து பழப்பழப்பு தெரியுது பாருங்கள் அந்த அளவுக்
அது மாய்ச்சரை வேப்ரேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையாக கட் பண்ணி சேர்த்துறேன் நம்ம இருந்தாலும் போனால் இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க அதனாலும் நம்மளுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்தா எப்போவுமே ஒரு நல்ல சுவை கிடைக்கும் கருவேப்பிலே கொத்தமல்லி ரெண்டும் நம்ம நாட்டில் குழம்புக்கும் பொரியல் வதக்கல் கறி எல்லாத்துக்குமே இணை பெரியாத தோழர்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இதை சாதத்தோட ஒயிட் ரைஸோட கொஞ்சம் நெய் போட்டு இதை போட்டு கலந்து சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு சேனை மசியல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க புளிப்பு காரம் எல்லாமே சேர்த்துருக்குறப்போ நம் நாட்டு பாரம்பரியத்தில் தென்னாட்டில் முக்கியமாக சாதத்தோட நம்ம தொட்டுட்டு சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்போவுமே ஒரு துவையல் இருக்கும் ஒரு பச்சடி இருக்கும் அதோட ஒரு சாலட் இருக்கும் அதோட இந்த மாதிரி வந்து பொரியல் வதக்கல் கறி மசியல் அந்த மாதிரி வந்து விதவிதமாக செய்வோம் ஏதாவது ஒரு காயை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் குழம்பில் வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவோம் மொத்தமாக ஒரு மத்திய உணவில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு இல்லைனா அஞ்சு விதமான வெஜிடபிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கீரை கட்டாயம் வேணுங்க மூணு விதமான பருப்பு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு சேலடில் ப்ளஸ் ஒரு குழம்பில் மற்றபடி இன்னொரு கூட்டில் அந்த மாதிரி அப்படி இருந்தாக்க நம்மளுக்கு ஒரு தேவையான பேலன்ஸ் டைட் அதிலேயே கிடச்சிடும் தொடர்ந்து மல்லிகா வீட்டு சமையலை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்